Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Orion und herzlich willkommen im Exil. Wir sind in Figuil, heißt das Dorf, glaube ich, und wir haben keine Ahnung, wie wir hier hingekommen sind. Denn, falls wir uns äh, erinnern an das letzte Mal, oder falls ihr euch erinnert an das letzte Mal, wir sind eigentlich siegreich von dann gezogen im Kampf gegen unseren eigenen Schwager, der einen Putschversuch gestartet hat und uns den Thron entreißen wollte, direkt am Tag der Hochzeit mit seiner Schwester. Naja. Aber, was willst du machen? Äh, irgendwie scheint er gewonnen zu haben. Ich würde sagen, wir sollten mal herausfinden, was genau da passiert ist, denn offensichtlich wurden wir von unserer Ausbilderin Yu Nama gerettet und die sollte irgendwo hier in der Nähe sein, aber wenn wir natürlich schon mal hier unten in einem Café stehen oder was auch immer es darstellen soll. Ach, da ist sie ja schon. Dann reden wir doch erstmal mit den anderen Leuten, bevor wir dann in ein vielleicht längeres Gespräch mit ihr gehen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Touristenort hier, oder? So ein kleines Fischerdorf für Touristen? Keine Ahnung. Mal schauen. Wait! Why are you looking at me? Uh, excuse me. Entschuldigung, darf ich nicht? Naja, was soll's. Vielleicht ist die Kellnerin ja etwas freundlicher drauf. If you want to buy food or anything else to heal you, check out the market outside. Das werden wir vielleicht später mal tun. So, der Angler ist nicht für uns für ein Gespräch verfügbar, wie es scheint. Nein. Sehr ungesprächig, der Mensch. Und auch äh, sie ist zu sehr mit Essen beschäftigt, um mit uns reden zu können. Naja gut, von mir aus. Dann hat sich das mit dem Umschauen und mit Leuten reden ja schneller erledigt als gedacht. Sprechen wir doch mal mit Nama und schauen, äh, was denn eigentlich passiert ist. Wir haben ja äh, wirklich gar keine Ahnung. Junama, you finally regained consciousness. Where are we? What happened? You could do with working on your powers on recognizing the obvious, kid. I'm not in the mood for your caustic remarks, you. Tell me what's going on. You've been exiled from Zama. Dum 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 dum. Wer hätte das nur gedacht? That's impossible. I defeated Ngarba! You just wounded Ngarba, you didn't defeat him. Did you forget that he had a whole army with him when you fell unconscious? Tja, schlecht gelaufen irgendwie, ne? Kampf gewonnen und trotzdem die Schlacht verloren. Where are the people of Zama? Hmm. Apparently, Ngarba wanted to keep the Zamians alive at all costs. No civilians from Zama were harmed during the attack. Ja, er wollte ja auch ihr König werden, warum sollte er die umbringen? I realized this when I tried to save you and Aaron. I threatened to kill all the Samians if Garba and Garba wouldn't let me take you with me. Nett? Ist sie nicht sympathisch? What? Calm down, you need to look at the bigger picture. If in Garba and the soldiers were keeping the Samians alive to hurt them, then killing them would have been the most compassionate act I could have committed. You're talking about my people, not a bunch of cattle! I think you've been your, uh, I think you've been in your safe little bubble in Zama for too long. The people who attacked you belong to a world where death is sometimes better than life. Oh, wie sympathisch! Can't hang about listening to you. I must get back to Zama to save them. You're not strong enough yet, and you know it. Then tell me how I can become stronger instead of looking down your nose at me. You can't retake Zama all by yourself. He's not all by himself. Unsere liebliche Frau, sie ist dabei. Und sie ist ihre hochhackigen Schuhe losgeworden, sehen wir. Aaron, what are you wearing? When I woke up, Ju Nama briefed me about the situation and she told me to wear this. Ich fand's vorher besser. Naja. 
This is Moyoni Okuta, which means the wall of heart in the language of your ancestors. It's what the Queen of Zama wears when she accompanies the king to the field of battle. Kommt das öfter vor? <laughs> Dass die Königin mit ins Zelt zieht? This battle gear helps reinforce the queen's magic abilities. Das finde ich sehr gut. A cord of pure Orionite transmits your Orionic energy to the bracelets. This enables you to draw upon more powerful spells. The Orion Knight on the pain shirt. Wie spricht man das aus? Pain shirt, sagen wir einfach mal. Skirt? Nicht shirt. On the pain skirt increases the Queen's health and magic reserves. The Orion Knight from the halter gives stamina and increased protection. I feel incredibly light. Not a huge surprise when you see how tight fitting that gear is. <laughs> Sein Blick ist auch schön. I can't believe any of my ancestors was happy to see his wife parading down the street in that. The halter has an another use too. It also enables you to levitate when fighting. Oh! Das heißt, sie ist außerhalb der Reichweite von Gegnern. Hmm. It's all very interesting. Not much help. I won't be able to protect her in combat, and I don't want her getting hurt. Apparently, the first Hikimas of Zama already solved this issue. Moyoni Ukuta has a protective shield which absorbs most of damage. The protective shield draws on the stamina of the queen. A little bit like when you yourself parry with Uriti. If the shield is broken, Eren is liable to take lots of damage. And if there's too much, the suit immediately takes her away from danger. Ah, uh, okay. Interessant. Das heißt, sie kann nicht wirklich sterben. Im Notfall wird sie einfach aus dem Kampf rausgenommen. How do I move during a fight? I don't know how to dodge like Ansel. You can channel the Orion and perform an infinite astral projection. An infinite astral projection? The suit allows you to remain in the astral state as long as Ansel is still active. I don't know exactly how this will work, but the gear you both have is linked together. Ulinzi, Ansel's armor allows you to anchor astrally. This means you can jump out of the astral flux to help him, then return without being affected. Aaron can easily even resurrect you if you have an item called Koroba in your inventory. Okay, das waren viele Infos auf einmal und ich habe keine praktische Anwendung dafür, das heißt ich habe keine Ahnung wie es funktioniert. So the plan was to return to Zama and when I'm fighting, Aaron heals me? Hmm. You must find allies and become stronger. How? Remember your fight with Ngarba? How were you able to hurt him? Good. Entschuldigung. <coughs> Because I was able to transcend my Orionic limits. I can do it again. Aaron will heal me. It's an interesting ability, but it won't be enough to defeat an army. You must build up your legacy. Are you referring to Orionic Awakening? That feeling I had when I got my ultimate legacy. Yes, exactly. Tell me what you felt. I was in tune with the Coriodan's sense of honor. I said to myself that I would give everything for Zama. I heard an inner voice that guided my use of Uriti. If you want to find allies, you must grow Orionically. The Orionics throughout this world will only listen to you if you awaken all of your legacy. The Orion is a type of energy that is linked to our ancestors. We can absorb their knowledge to perform various actions. In combat, it's channeled to give you greater strength and a variety of techniques. Everyone has something like a hero, a king, a thief, or maybe even a coward in their blood. What we build up and focus dispense, uh, depends on our affinity with a virtue or a vice. This allows us to link to an ancestor who was also in sync. For example, our your inborn aria Inborn, meine Güte, was ist denn los mit dem Lesen? Ich weiß auch nicht. For example, your inborn Orion is focused to honor. Garba was focused on revolution. 
Potential allies will only respect you if you unlock the rest. The rest? For an Orionic, strength is a consequence, not a cause. Your Orion will only reveal itself to you if you come to know yourself better. Only when you will awaken the four pillars of your self-awareness. You must find and understand the four aspects of your soul. Orion is derived from the ancestral term Orion, which means collected energy. Then you will have access to a powerful legacy and your influence will increase over potential allies. Each of the pillars is associated with an element, but the elements depend on the nature of the Orionic himself or herself. An Orionic pilgrimage. My father left Zama to go on one. It was during his journey that he met you. Hmm. Where must we go to find Enzo's pillars? That is a very difficult question, Aaron. Huh? No one knows exactly how to awaken their own pillars. It's a quest for your inner self, which depends on the experiences you've gone through, but above all, on how you view these experiences. All I can say is that your lineage is strongly linked to Zama, so a good place to start your own personal quest for your inner self might be to try and understand the reason for Zama's existence. The reason Zama exists? There's a famous text which the Hakimas and the village Gryad used to like quoting to us. Zama is the city of those without walls. This phrase originated from the founder of Zama. What did our ancestors mean by this? Freedom? Peace? We've already thought about it, but we've never found a definite answer. The answer could win you back the throne, but you'll have to travel a long way. Travel and discover who you are to this world. Then perhaps you'll regain what you lost. Aren't you coming with us? No, I'm still on my own quest for my last pillar. I thought that the answer was in Zama. That's why I trained you. But after all these years, I still haven't found what I was looking for. That's why I must now continue on my way. But I'll also give you one final gift. I'll give you the last lesson you've got left in your combat style. The Karo Argoden, which means vengeful spider. Let's go outside. So viele Informationen, oh Gott. Das alles zu verarbeiten wird lange dauern, glaube ich. Und ich glaube, die Reise wird lang werden. Aber ich mag die Hintergründe in Glaubensfragen, die jetzt auch so langsam auftauchen. Gerade was äh, die Sache angeht, dass das Orion auch mit den Geistern verbunden ist, mit unseren Vorfahren oder den Vorfahren von Enzo. So, auf zum nächsten... Naja, Kampf ist es ja nicht, ist ja mehr ein Training. Nee, mich, ich finde das gut mit den äh, Geistern der Vorfahren, denn ich weiß nicht viel, aber so ein kleines bisschen was über afrikanische Stammeskulturen und da geht sehr viel über Ahnenkulte. Das sieht dann im Prinzip so aus, dass die letzten Vorfahren, äh, also die, die nächstgelegenen, die sind auch schon zu ehren, aber je älter die Vorfahren sind, also die Geister der Vorfahren, desto gottähnlicher werden die. Also es gibt keine wirklichen Götter dann, sondern... Die werden einfach immer ehrhafter und äh, letztendlich kann man die ganz, ganz weit vorangegangenen Vorfahren dann schon irgendwo als Götter betrachten, so ein bisschen. Na gut, egal. Also wie gesagt, so wirklich viel weiß ich auch nicht darüber. Aber ich muss sagen, ich finde diese Weltanschauung sehr interessant, weil sie halt auch ganz anders ist zu dem, was wir halt so aus anderen Kulturkreisen kennen. Gut, wollen wir uns mal auf das Training konzentrieren und sehen, was wir jetzt lernen können. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so viel vom letzten Mal. Egal. I'll let you use the items from my store for this training session. So, let yourself go and don't worry about using items. You should take this now. Danke! Okay, was für HP, was für AP und was für Stamina natürlich. Take it all! Good, let's start testing how much you're in sync with Eren. You can summon her for both ground and air combat. 
She respond with a button and a combo. The same way your techniques work. Okay. Das kann sich doch kein Mensch alles merken, Mensch. Make sure that she has enough AP before summoning her. Try summoning her on the ground and then in the air to use her healing technique. Okay, summon Erin on the ground and in the air. Perform the combo shown on her heart to the bottom right. Oh, was steht denn da? LB, LT und nach oben. Achso, LT. Äh. Okay. Ach, sie bleibt auch gar nicht. Sie geht dann sofort wieder. Sehe ich das richtig? Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Ups. Ach, siehst du mal, es das heißt gar nicht Sand, Sand Anger, wie ich dachte, es ist Spark of Anger. Okay. <lacht> Sand Anger wäre lustiger gewesen. So, wir können sie also jederzeit dabei rufen. Und das geht natürlich ein bisschen auf ihre AP, aber die regenerieren sich. Die Frage ist, was soll ich jetzt tun? Honor! So, jetzt können wir mal diesen Spaß hier machen. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal äh, beim Kampf gegen Ngarba gar nicht die Attacke benutzt, die ich hätte nehmen sollen. Ancestral Force. Okay, jetzt können wir uns quasi auf 1 bringen. Genau, weiter runter kann es ja nicht gehen. Ich will das muss mal kurz ein bisschen ausprobieren. Solange wir hier die Möglichkeiten haben, frei für uns zu üben. Oh, die AP können aber kräftig hochgehen, Mensch. Wie weit geht denn das? Ah, 426, okay. So, jetzt will ich bloß mal schauen. Ich würde gern... Welche ist denn das? Das liegt nach unten und B steht da, ne? Okay, das funktioniert aber nicht so, wie ich mir das dachte. Ich wollte eigentlich mal dieses, äh, das untere machen. Honor of the Coriodan dann wahrscheinlich. Hm. Ja, heil mich mal, genau. Das ist gerade ein bisschen nötig, glaube ich. So, weiß ich nicht, wie genau das jetzt funktioniert. Hm. Klappt nicht so ganz, wie ich mir das dachte. So, also die anderen Sachen, Infinite Sweep und äh, die Ancestral Force, das geht alles. Aber das untere geht nicht. Keine Ahnung wieso. So, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Ich meine, ich habe sie ja jetzt schon zur Hilfe gerufen. Ich meine, das haben wir ja jetzt schon ergründet, wie das funktioniert. Ach so, ich muss hochspringen, um sie in der Luft zu beschwören. Ah, okay. Jetzt habe ich das erstmal begriffen. Ich dachte, da gibt es eine andere Version von der Attacke für. Oder von, von dem Skill. Ah, ah. Wow, that was tiring. You aren't used to it. Rest and get your breath back. Not bad, not bad. Aaron should be able to heal you during combat when you're short on healing items. They're here! Ah, Sauerei! His Orion is strange. Is he paralyzed? Say hello to our prisoner. I dissected his Orionic channels and his body no longer obeys him. Net! Sie ist so mies irgendwie. During the next training stage, you can let off some steam on him. He feels pain, but he can't die. Alter, ist das böse. Spiders train their progeny to kill by paralyzing their victims. Draw inspiration from nature to understand how to fight and how you could well master this type of technique. I won't hold myself back. You don't scare me! I was trained by the Rhino, and I'm not afraid of torture! This is the last session about the Cairo Argodan fighting style, so ask me everything you want, as it's the last time. Okay, um, press back to speak to Narma, press and hold L3 to see the last combo video. Nein, wir reden natürlich erstmal ein bisschen. Theory of the Art of Combat. Master the concept and the creative purpose behind the gestures and you can create your own web, young spider. Okay, die Geschichte vom Karo Argodan wollen wir natürlich wissen. The Karo Argodan 
is an art practiced by very few people throughout the world. As you have no doubt observed yourself, the training is extremely difficult and should be started at an early age. The creators of our martial art were inspired by spiders. Our flexible bent position guarantees excellent evasive capa capa capabilities, meine Güte, capabilities and good weight distribution for armed and unarmed hits. The most important factor to bear in mind is that spiders always paralyze their prey before eating it. Make use of penetrating hits to paralyze an opponent and you'll be able to do what you want with him. When you throw an opponent into the air, you can create a micro fissure in the individual time and space. Use a charged hit or a penetrating aerial hit. Your opponent will appear to float in the air and is at your mercy. Bin ich auch interessant. Ein Riss in der Zeit in der Raumzeitkontinuum. <laughs> and finally, you must show integrity with your quests for the perfect web. Our hits form a web of combat options. Each hit can lead straight into another if you're creative enough. Ach du Scheiße. Oh, das krieg ich ja nie vernünftig hin. Ich bin nicht gut in solchen Sachen, was Combos angeht und so. You'll know what you have woven when you have the sensation of complete liberty from your bonds. Be creative, be a fighter and above all, be strategic. Strategic? Ach, keine Ahnung. Okay, Karo Argudan, ich glaube, das war unsere Einführung, oder? Ich dachte, da käme jetzt noch ein bisschen mehr. Können wir nochmal mit ihr reden? Ähm. Nama? Was ist denn Back? Press back to speak to Nama. Ah, okay. Das ist die Select-Taste. Na ja, gut, was ist. Wir hatten noch hier noch Combined Spells and Techniques. Wir wollen uns natürlich ein bisschen informieren, auch wenn das jetzt ein bisschen langatmig ist, das Ganze, aber wir sollten so viel wie möglich davon mitnehmen, damit wir informiert sind über den Kampfstil. Spells and Techniques. Die Techniken, die von Enzo und den meisten der Charaktere im Kampf benutzt werden oder im Spiel benutzt werden, sind eine von zwei Arten, nämlich Zaubersprüche oder Spezialangriffe oder Spezialtreffer. Techniken können entweder auf dem Boden ausgeführt werden oder in der Luft. Einige Techniken brauchen, äh, einige Techniken finden sowohl in der Luft als auch auf dem Boden statt. Es gibt drei Arten von Zaubersprüchen, äh, geworfene Projektile, Explosionen der Magie vom Boden aus und Knockdowns, Niederschläge. Es gibt zwei Arten von Spezialtreffern, einfache und fokussierte. Du kannst vom einfachen ausgehend äh, einen fokussierten formen, aber nicht andersherum. Du kannst natürlich mit einem äh, ultimativen Erbe finishen. Zaubersprüche können auch äh, einfach oder fokussiert sein. Du kannst auch äh, Kombinationen benutzen, indem du mit einfachen äh, beginnst und dann upscalest. Was heißt denn upscalen auf Deutsch? Mensch, ich komme gerade nicht drauf. Naja, größer wirst halt. Äh, zu, äh, zu, ja, zu fokussierten hingehst und dann schließlich äh, das Ganze beendest mit einem ultimativen Erbe. Zaubersprüche derselben Kategorie, egal ob simpel oder fokussiert, gleichen sich aus, wenn sie von zwei Gegnern beschworen werden, genutzt werden. Du brauchst zumindest zwei einfache Sprüche, um einen fokussierten Spruch zu, äh, auszugleichen. Das funktioniert für alle drei Zaubersprucharten, also Projektil, Explosion oder Knockback, ich dachte Knockdown. Naja, Niederschlag, Rückschlag, was auch immer, je nachdem wie ihr wollt. Wenn ein ultimatives Erbe äh, gerufen wird, beschworen wird, dann kann kein niederes Level oder kein niederleveliger Zauber das Ganze ausgleichen. Äh, es sei denn, der Angreifer hat ein Kampflevel, das deutlich höher ist. Müsste es nicht andersrum sein? Niedriger? Naja. Ach so, es sei denn, äh, der Angreifer hat ein deutlich höheres Angri äh, Angriffslevel, Kampflevel, als das des äh, Beschwörers des ultimativen Erbes. Okay, gut zu wissen. So, ansonsten hatten wir hier jetzt nichts mehr. Dann ähm, haben wir noch Combo-Videos, die wir uns anschauen können. Gut, die schauen wir uns auch mal an. Was haben wir denn da? In your mind, visualize pictures of what your instincts tell you, you can do. Then try it. 
Okay, der Angriff in der Luft. Learn how to take your fight to the air and pursue your enemy with the right timing. This is a key move in Karo Argudan. Okay, hochspringen und dann angreifen. Ja gut. Das haben wir ja im Prinzip auch schon ausgeübt, das Ganze. Das hat auch schon sehr gut geklappt, als wir den Palast verteidigt haben, muss ich sagen. So. Multidirektionales Ausweichen. Das klingt ja sehr spannend. Get into the habit of moving all over the place when you dodge. Several battles will require you to be constantly in motion. Keep an eye on your stamina too. Okay, das ging mit RT. Das hätte ich jetzt schon gar nicht mehr gewusst, welche Taste das war. Gut zu wissen. Okay. Wunderbar. Geht das dann wieder von alleine weg? Oder... Hallo? Stop. Stop. Nein, ich will es nicht im Fullscreen sehen. Ich würde gerne rausgehen. Ah, jetzt. Sehr komisch. Nee, aber irgendwie ist es immer noch nicht draußen. Hallo? Ah. Irgendwie wollte die Taste gerade nicht. Die äh, B-Taste. Sehr merkwürdig. Okay, aufgeladene Treffer. Combine both charged and penetrating hits so you don't give your opponents time to breathe. A spider always paralyzes their prey before they attack. Okay, nochmal bitte kurz. Ja, das sind normale Angriffe. Ach so, okay. Wir können sie also auch durch die Gegend treiben, unsere Gegner. Nett. So, dann haben wir noch more combos. Ach Gott, ich dachte, wir sind dann bald mal fertig. These are the basic moves, so you'll need to survive. Uh, you'll need to survive. You might also want to read the theory behind them too, though. Uh, Avenger Combo. Die Rächer Kombination. Get creative during a fight, young Korea Odan. Combine everything that's in your head and you must might just be able to weave a web of perfect combos. Was genau ist jetzt die Rächer Kombination dabei? Also für mich sieht das halt nach ganz normalen Luftangriffen aus. Achso, weil wir sie auch zu Boden schlagen können. Okay. Wir können sie also wirklich so richtig in jede Richtung treiben, in die wir wollen, die Gegner. Wenn wir sie einmal haben. Okay, Charged Combo. Dann haben wir noch Recovery. You can start with a quick combo and hold down the attack button to leash out with a charged hit. Doing so will break your enemy's guard and cause more damage. Okay. Ach, das ist das, wenn die Taste so groß angezeigt wird da auf dem Controller. Okay. So, dann bleibt noch die Recovery, über die haben wir ja schon was erfahren im Kampf gegen Garba. Hold down the jump button when you get hit to recover in the air. Ach so, ist doch was anderes. When in the air or on ground and gain some distance from the enemy. Aha. Ja gut, aufspringen quasi. Gut, dann können wir ja loslegen letztendlich, oder? Sehe ich das richtig? Ich würde ja gerne mal die unterste Attacke ausprobieren. Hold down the jump button when you get hit to recover. Ja, das kennen wir schon. Warum zeigt ihr mir das jetzt nochmal an? Ich habe schon alles gelesen. Kann ich den auch nach oben schlagen? Ah! Wieso zeigt ihr mir das immer wieder an? Ich kenne das. Ach so, weil äh, Hold L3 to see the last combo video. Okay, ja, toll. Das ist natürlich auch eine tolle Idee. Ich drücke das Ding immer auszusehen mal rein. Das passiert halt so. Okay, jetzt haben wir ihn so weit am Rand. Äh, das ist natürlich doof. Gut, wir könnten jetzt hier theoretisch eine ganze Weile rumprobieren, aber äh, können wir auch einfach aufhören. Das können wir. Sehr gut. Ich denke, das reicht dann. Wir müssen jetzt nicht ewig rumprobieren hier. Auch wenn wir jetzt hier noch schön an unseren eigenen Skills äh, trainieren könnten, beziehungsweise ich an meinen Skills. Aber ich würde sagen, das kriegen wir dann auch im normalen Kampf hin mit der Zeit. Are you sure? This is the last chance you'll get to train freely and learn the basics. Yes, let's finish the training. I am ready. 
Alright, let's return to Figwheel then. <laughs>